Under the Manufacturing Innovation Strategy, the government plans to build 30,000 smart factories by 2022. So, how smart are the factories in Korea? To answer this question, KDI surveyed around 1,000 manufacturing plants and found that when smartization was gauged by the level of data utilization and system integration, the overall level of smartization was low, and there was a large disparity between factories. In addition, an analysis of the impact of smartization on the performance of factories revealed that the effects vary in terms of productivity, efficiency, and product variety according to the type of production process. Also, daily output, an indicator of the overall performance, increased in all three types of production process. Specifically, if the level of smartization in the bottom 10% factories was raised to the median level, productivity would improve by roughly 9% points. Then, what are the effects on employment? The impact of automation, which replaces human labor with machines, and smartization, which organically integrates the manufacturing system, on employment differ. The demand for all occupations will decrease as automation proceeds. On the other hand, as production stage is smartized, the demand for production and office workers will decrease, while that for process management technicians will not. If the firm takes on an overall smartization of its organization, there will be no negative effects for any occupation. So, what makes a factory smarter? A direct determinant of smartization is the adoption of technologies, but its effect varies with the management practices. Notably, factories become smarter when worker incentives were tied to the use of new technologies. Other determinants include the CEO's interest in and understanding of smart factories and the presence of an ICT department and related experts. In all, due to the complementary relationship between the technical and organizational factors, the level of smartization cannot be improved through just one element. 좋은 참고서를 준다고 해서 모든 학생이 더 공부를 잘하고 더 똑똑해지는 것이 아니듯이 최신 스마트 기술을 지원해 준다고 해서 모든 공장이 더 스마트해지는 것은 아닙니다. 스마트 공장과 관련된 정책의 효과를 높이기 위해서는 기술 도입에 대한 지원뿐만 아니라 도입된 기술이 잘 활용될 수 있는 조직 환경과 경영 방식을 함께 갖춰 나가도록 돕는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해서는 기술 도입 이전부터 도입 이후 일정 기간까지 경영에 대한 컨설팅과 기술 활용에 대한 교육을 더 체계적으로 받을 수 있도록 지원할 필요가 있습니다. 기업뿐만 아니라 정부의 지원 체계도 스마트해져야 합니다. 예를 들면 스마트 기술 공급 업체의 전문 분야와 역량 등의 정보를 이용해 스마트화를 추진하는 기업의 특성에 적합한 업체를 추천할 수 있습니다. 현재와 같은 정부 주도형 거버넌스는 4차 산업혁명 시대의 기술 변화에 효과적으로 대응하기 어렵습니다. 다양한 이해관계자들이 협력하여 전략을 개발하는 플랫폼 방식으로 혁신적인 전환이 필요합니다. 민관학인 모인 협의체를 통해 혁신 로드맵을 제시하고 워킹그룹을 표준, 보안, 노동, 법률 등 분야별로 운영해 구체적인 권고를 제시할 수 있습니다. 이때 협의체는 단순히 자문조정의 역할만이 아닌 혁신 전략 실행의 실질 권한을 가져야 이해관계자가 자발적으로 모여 문제를 풀수 있을 것입니다.